Izami gadget antara peranti A dan peranti B. Peranti 1 dan peranti 2 mana satu patut saya beli? Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget Vlog yang kedua. So vlog ni macam biasa lah kita nak borak-borak santai kan benda-benda luar studio. So apa kita nak borak malam ni? Malam ni aku nak borak rasanya pasal Soalan yang biasa aku dapat dekat komen ataupun dekat DM Messenger ke apa benda Berkaitan ataupun bersoalkan perihal Izami Gadget antara peranti A dan peranti B Peranti 1 dan peranti 2 mana satu patut saya beli Soalan berkaitan dengan pemilihan antara dua darjat peranti So malam ni kita nak borak pasal tu lah Alright so Aku terima banyak lah PMPM macam tu lah. Kadang-kadang tak terbalas. Sebab apa kadang-kadang soalan-soalan tu susah untuk aku jawab. Sebab apa dia punya pilihan tu sama-samar kan. Pilihan tu tak ada kena-mengena. So, pertama aku nak jelaskan bahawa sekiranya korang nak tanya aku berkaitan dengan peranti A dan peranti B dan sebenarnya korang nak peranti B ni pun macam mana pun. Cumanya kau nak tanya aku supaya nak confirmkan pilihan korang supaya kau beli dengan senang hati. Jangan buang masa. Beli je. Tak guna tanya orang kalau kau sebenarnya nak peranti B. Sebab apa aku banyak gila dapat soalan-soalan klise macam tu Bila aku pilih peranti A dia akan menjurus kepada peranti B tau Soalan seterusnya kan Sampailah akhirnya sebenarnya dia akan beli peranti B juga So stop it Soalan-soalan macam tu membuang masa semua orang Yang seterusnya adalah Jikalau dia adalah memang genuine punya question Memang bang saya nak peranti A atau peranti B kan Saya tak tahu nak pilih So ini adalah guideline aku berdasarkan kegunaan aku eh Pendapat aku Macam mana aku nak pilih sesuatu peranti antara A dan B? So yang pertama, benda yang aku titik beratkan adalah yang pertama of course budget. So dalam membeli apa-apa, korang mesti tetapkan, limitkan berapa budget korang untuk mendapatkan sesuatu benda. So bila korang dah ada satu budget, contohnya seribu. So korang akan tahu peranti apa bawah seribu yang boleh korang pilih. Sama juga dengan dua ribu ke tiga ribu ke sepuluh ribu ke semua ada budget. So yang pertama paling penting adalah budget. Yang kedua, Bagi aku adalah dari segi telefon baru ataupun telefon lama. Itu juga penting. Sebab apa? Dengan harga yang sama, mungkin korang boleh dapat peranti baru yang mid-range tetapi peranti second hand yang flagship. Jadi benda tu pun penting. Ha, kalau anda kata korang nak peranti baru sebab korang pentingkan dia punya reliability ataupun dari segi warranty ataupun dari segi kegunaan dia then go for pilihan peranti-peranti baru saja dalam option korang nanti. Kalau korang tak kisah untuk second hand punya produk Sebab korang nak peranti dengan spek yang lebih besar Walaupun harga second hand Then kita banyak pilihan sikit lah So yang seterusnya adalah dari segi special requirement So dalam korang membuat pilihan Soalan yang korang patut tanya pada diri korang adalah Korang ada tak apa-apa special bonding Ataupun special requirement Apa maksud dia? Maksud paling senang Contoh paling senang lah eh iPhone user Bila kau adalah iPhone user, kau selalunya kebarangkala untuk kau terikat dalam iOS ekosistem ataupun dalam kancah ekosistem tu adalah tinggi. So contoh, katakanlah sekarang kau pakai iPhone 5, dah lama kan? So nak upgrade, bajet 2000. Soalan korang pada aku, bang, patut saya beli iPhone SE 2020 ke patut saya beli Xiaomi Mi 10 T Pro? Harga sama kan? Jawapan aku senang je, beli je iPhone, apa-apa iPhone. Sebab apa? Kau ada special requirement untuk terikat pada iOS tersebut. Jangan cakap kau boleh tukar sebab percayalah aku daripada iPhone user yang tega MacBook, iPad, Apple Watch, AirPods Pro, iPhone untuk keluar daripada Apple ecosystem bukanlah benda yang enteng, bukan benda mudah. Jangan gebang-gebang cakap boleh. Sebab aku pakai lama, baru tahun lepas aku berjaya keluar. Sekarang ni aku macam manusia bebas lah. Boleh pakai apa saja aku nak. Tapi jangan sekali aku kembali pada iOS memang aku tikat balik. Itu je aku cakap. So... Kalau korang tak ada apa-apa special requirement, tak ada apa-apa bonding, tak ada apa-apa preference pada sesuatu jenama ataupun ekosistem, then korang akan mudah lagi nak memilih peranti apa patut korang pilih antara dua, A atau B. So, perkara terakhirlah bagi aku yang aku rasa adalah penting dalam pemilihan korang adalah dari segi kegunaan korang sendiri, keperluan korang sendiri untuk sesuatu peranti. Sebab macam kita tahu, dalam dunia peranti ni macam-macam peranti. Ada orang panggil gaming phone, camera phone, bateri yang hebat, charging speed laju. So, susah nak cari peranti yang uh, sempurna Yang ada segala-galanya kan Kalau ada pun aku boleh panggil peranti tersebut sebagai overall phone Di mana dia tidak excel ataupun tidak hebat dalam semua perkara Tetapi dia berada kat tengah-tengah tau Dia bagus untuk semua Tapi tidak terlampau bagus 
Ha, jadi peranti-peranti tersebut wujud tapi tak banyak Jadi korang perlu prioritaskan korang nak apa dalam pemilihan telefon korang Contoh macam aku Aku ada beberapa, aku punya ranking lah Yang pertama, aku nak pilih satu peranti tu Pertama adalah display yang bagus Yang kedua adalah performance yang lancar Ketiga adalah kamera yang cantik ha, So aku akan cari peranti yang ada tiga benda yang utama ini So setiap korang mungkin punya perkara berbeza Mungkin ada orang yang nak cari untuk gaming saja Ada orang yang nak cari untuk audio So mesti nak stereo audio Ah, so, korang perlu susun lah. Ah, bila korang dah dapat ranking tu, prioritize tu, baru korang boleh pilih peranti apa yang dalam bajet itu, dalam ekosistem itu, dan dalam korang punya ranking tersebut. Jadi, lagi mudah kan? Ah. So, last but not least, bila korang dah ada semua tu, apa yang tinggal? Beli je. Beli je. Ah, tak usah lah tanya-tanya orang banyak kali. Bila kau tanya orang banyak kali, kau punya pilihan makin kabur. Pilihan kau makin tak jelas. Sebab apa? Kadang-kadang kita tanya orang sebab kita nak orang tu pilih benda yang sama kita supaya kita yakin pembelian kita tu tepat. Tapi takkan sama sebab setiap orang preference masing-masing. So nasihat aku, korang dah ikut langkah-langkah aku tu, tinggal beli-beli. Ha, kalau tidak, kau akan pening kau. Sebab apa? Kat dunia luar ni, banyak sangat kata-kata yang berbunyi macam kalau, 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 baik tunggu, baik tunggu. Ha, kalau ataupun baik tunggu tu, kalau dan baik tunggu kalau korang nak beli nanti. Ha, kalau lah, ha, tunggu di harga jatuh. Ah ha, tunggu iPhone 200 nanti baru beli. Ah ha, itu nantilah janganlah kau tanya sekarang kalau nak beli kan. Itulah kau orang punya kriteria. So hentikan dengar kata-kata orang lagi-lagi daripada orang yang tak pernah pakai pemberitaan tersebut hanya baca-baca internet je. Ah ha, lagilah hentikanlah. Dan kalau anda kata korang banyak orang komen cakap bahawa jangan percaya sangat review ni kadang-kadang dia orang ni gini 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 kan. Aku pernah beli peranti yang dia cakap okey tapi tak okey. Kau mesti faham bahawa YouTube ataupun penulisan-penulisan review ni berdasarkan pendapat masing-masing. Dan dari segi rosak tak rosak tu berdasarkan luck engkau. Apa benda barang yang tak rosak kalau sampai kat tangan yang kasar. Ha, maksudnya macam itulah kan. Kadang-kadang luck engkau tak baik kau dapat unit defect. So kau tak boleh cakap bahawa channel, contohlah channel aku cakap peranti ini bagus, tiba-tiba tampal kat tangan kau jahannam. Kau nak cakap aku tipu. Not fair what? Kat tangan aku okey. Kat tangan kau jahannam. So aku tipu. No. So apa yang perlu berlaku adalah dalam info dalam dunia yang penuh vast of information ni Kau perlu bijak membuat tapisan Cari-cari-cari Cari dah dari sepada pelbagai sudut Buat analisa sendiri Okay, aku dah tengok channel A, B, C, D Sampailah Z So, aku dapat rumuskan bahawa Ya, peranti ni Okay dekat sini, tak okay dekat sini Sebab apa? Overall, orang berkata perkara yang sama So, then beli Senang je kan? Ha, jangan salahkan siapa-siapa Dan akhir sekali adalah uh, Isu kalau korang rajin membaca, sekarang ni tengah hangat isu dekat luar negara lah, kat China kot. Isu ada YouTuber yang dibuli oleh satu jenama ni. Di mana jenama ini tidak lagi memberikan review unit kepada mereka sebab apa mereka ni selalu mencari salah pada jenama ini. Maknanya mereka berbuat jujur tapi akhirnya brand ini macam brand dia orang. So ramai orang yang macam bahaskan benda dia lah. Kata bahawa tak patut lah, he and there, he and there lah. Tapi satu benda yang korang perlu tahu bahawa dalam dunia YouTube, dunia media ni, tak kisahlah TV ke radio, benda tu berlaku. Tetapi dekat Malaysia, Alhamdulillah tak sebegitu ekstrim. Ha, tak adalah sampai kena ban sebab cakap jujur. Selalunya dia, dia akan bagi guideline lah. Apa ni kau perlu tahu bahawa dalam dunia reviewing apa-apa produk, akan ada jenama yang memberikan kau produk dan membayar kau untuk bercerita pasal benda-benda yang bagus tentang produk dia. Bukan suruh menipu, bukan suruh cakap benda tak bagus jadi bagus, tapi cuba untuk hanya mention benda-benda bagus. Key selling point saja, KSP kita orang panggil. Ha, di mana selalunya kita panggil itu adalah video paid review ataupun iklan lah. Contoh paling senang, ha, ku putih, iklan dekat Astro. Takkanlah dia harapkan bahawa Astro cerita bahawa ku putih ni menipu, tak putih pun. Takkan. I spend million of dollar untuk kau cerita, bagus, boleh putih, boleh memberikan vitamin C here and there. So, itu adalah video iklan. Sama juga macam dekat internet YouTube, sama. Ha, jadi, kalau sampai satu tahap jenama-jenama ini membayang kau untuk menipu, kau ada pilihan kan Untuk ambil job tu atau tidak ha, Kalau anda kata kau nak ambil juga Kau mesti mention Kalau kau jujur Kau mesti mention dekat channel kau bahawa Ini adalah sponsored video Ataupun paid review So Orang faham Tapi The problem is Bila kau ambil paid review And then kau bohong orang Tapi kau tak jujur pada audience kau Mengatakan bahawa itu adalah satu paid review ha, Itu adalah masalah sebenarnya ha, Jadi Kau mesti faham-faham lah kan ha, Jadi itu benda adalah wujud Dan kalau anda kata kau tak happy Kau rasa bahawa kau tak nak integriti kau tercala dan diorang memang tak nak bagi 
uh, unit pada kau untuk review Itu hak dia lah kan Sebab dia ada pilihan untuk memilih Siapa yang boleh review barang dia Berdasarkan dia punya kriteria Yang dia nak untuk menguntungkan syarikat dia Apa susah Engkau channel dah beratus ribu Belilah device sendiri Apa pening-pening Jangan gaduh-gaduh Beli device sendiri Review sendiri Kau nak carut apa carut Kan macam dekat channel aku Aku beli sendiri Xiaomi ke apa benda Dia tak bagi kan Aku mula-mula rasa bad hurt jugalah Rasa macam tersinggung Tapi lama-lama macam Tak apalah Kan eh, orang mungkin ada sebab orang untuk tak memilih kita kan Mungkin kita belum sampai tahap yang orang nak Atau mungkin review kita akan mengguris dia punya reportability ha gitu So senang So bagaimana bagaimanapun benda-benda tu Yelah benda-benda yang aku nak kongsi pada malam ni lah So sekian saja aku punya vlog kali ni Agak panjang lebar borak-borak agak Santai lah kan ha, Sebab asyik-asyik dalam studio bosan lah Benak sikit kepala Nak lepak-lepak sambil-sambil pusing badan Melaka dalam kereta ni Nak keluar tak berani sangat Covid sekarang tengah naik kan So, bagi korang juga stay safe, jaga penjarakan sosial, uh, social distancing jaga. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.